confundidos están los familiares de una niña que falleció por razones no esclarecidas. Incertidumbre en los padres a 18 días de que inicie el año escolar, no hay cupo en las escuelas. Se cambian los papeles en aso a los ratones, les tiran a los gatos. Atención, aumentan las muertes por dengue en el país. ¿Cuál es el costo de convertirse en un gamer? Exministro habló de su destitución. Abogado de Fausto Polanco nos aclara la crisis que está viviendo a Croarte. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero de los dominicanos. Susi Caraballo les saluda de inmediato el avance de Esposa Joven. Vamos a iniciar con una información que nos llena de tristeza y confusión. Así permanecen los familiares de una niña que falleció este miércoles por razones que aún no han sido esclarecidas. Yanela Pimentel nos acompaña para darnos los detalles de este raro caso. Muy buenas noches, Yanela, bienvenida. Muy buenas noches. Esta noticia es extraña porque esta niña de tres años supuestamente salió muy bien de su casa, según cuentan sus familiares, a la casa de su padre. Y de ahí fue trasladada a un hospital infantil y aquí fue que falleció. Wow. Hay varios rumores. Se dice que fue por intoxicación, pero otros familiares dicen que pudo ser envenenada. Vamos a ver la historia. Según el papá de ella, vino a buscar a su mamá, que la niña se puso mala para llevarla al médico. Supuestamente él dijo que se cayó, que, le, que allá los médicos dijeron que fue una, una mala indigestión que le dio porque ella se iba a comer una comida y se cayó. ¿Tú me entiendes? Primero decían que era que estaba como envenenada, tú sabes, por, por, la, por, por la espuma que estaba botando de la boca. Pero no se puede especular nada hasta que no salgan los resultados del inacido. ¿Qué ella era tuya? Ella era, ella era hijata de un hermano mío porque el hermano mío vive con, con, su, con su mamá, tiene un, un niño con su mamá. Y que usted sepa, ya no sufría de nada. No, ella no sufría de nada. Si en caso de que pase algo, tienen que esperar los resultados. Y si alguien es culpable, que se tome la medida del lugar, tú me entiendes. Pero hasta que no salgan los resultados de patología forense, no se puede especular nada porque están especulando muchas cosas. Aunque el hecho no ocurrió en este sector, los restos de Brittany fueron velados aquí en los minas. Está bien, pero eh, se la pasó la vino a buscar, casa, la llevó y cuando la trajo, la trajo mala, me dijo, le dijo a la mamá que se cayó y la llevaron al médico a mantener la lumina y nada, resulta que la niña se puso mala, convulsionó, vomitó y se murió, pero no sabe, no sabe qué, hasta que no salga la autopsia ni nada, nadie puede decir que, que fue que la que le envenenaron cuando andan diciendo por ahí en las redes y esa cosa. En medio de la duda y el dolor fueron sepultados los restos de la menor de tres años. Sí, cuando la niña la llevó donde mi hija estaba mal y la llamó a la maternidad y ahí fue que falleció. No estamos claros si fue envenenamiento, no lo podemos decir. También es alarmante que aumenten a 8 las muertes por dengue que se han confirmado por el Ministerio de Salud Pública. Nuestra compañera Estefania Andújar nos amplía. Acaba de salir el boletín, eh, tiene eh, 4.900 aproximadamente los casos y 8 muertes. Las recientes lluvias incrementan la posibilidad de que se disparen aún más las estadísticas. Seguimos con nuestro plan ya establecido, no tiene que cambiar, pasada la lluvia seguimos nosotros trabajando. Por otro lado, el funcionario se refirió a la investigación que realiza el Colegio Médico, por supuesto fraude y plagio de galenos para lograr una subespecialidad. Estamos siguiendo... Eh, y apoyando a la Procuraduría y nosotros haciendo nuestras investigaciones. Hemos enviado comunicación al Colegio Médico para que nos rinda un informe debido a que son certificaciones que se emiten allá. Entonces, una vez tengamos toda la información sobre el tema, pues daremos 
la información que tenemos que dar. Las declaraciones fueron dadas durante la apertura a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el lema Empoderémonos, hagamos posible la lactancia. Escuche bien, estamos a 18 días para que inicie el año escolar y decenas de padres siguen con la incertidumbre por la falta de cupos en los centros educativos donde quieren inscribir a sus hijos. Es el caso de la escuela básica Lope de Vega que está ubicada en el kilómetro 18 de la autopista Duarte. Allí muchos padres amanecen con el fin de lograr obtener un cupo. La situación aquí es algo penoso. Eh, por ejemplo, yo desde el año pasado la quiero inscribir y cuando vengo, el año pasado no había cupo en quinto, pero este año por lo menos en sexto ya hay 45, algo que es algo irreleva, irrelevante, ¿no? Y la inscripción es mañana, pero uno tiene que estar aquí hoy dando vueltas porque cuando viene a ver ya mañana no hay ticket tampoco. Por ejemplo, aquí ya ahorita hay que estar a las 4 de la mañana, a las 5, o amanecer aquí para poder encontrar un ticket. Ella está en quinto, lo que pasa es que nosotros tenemos dos días aquí. Yo estoy aquí desde ayer en las tardes para poder inscribirlo y todavía me dijeron que no, que mañana tengo que volver. Hasta así ya traemos, amanecemos ahí para ver si podemos hallar un cupo porque no están cogiendo muchos niños. Tenemos los niños en la calle. ¿Esa silla la trajeron ustedes? Sí, para sentarnos, para poder ver a la vez si hallamos cupo. Y todavía no podemos pasar porque dijeron que no van a trabajar con lo quinto hoy. Y estamos ahí desde ayer. Aquí en este país deberían de mejorar el sistema educativo. Porque no es justo que uno tenga que durar dos días casi haciendo una fila para uno lograr inscribir un niño en una escuela pública. Cuando se supone que el... Es la, lo que más asequible uno tiene, porque no todo el mundo puede pagar colegio. Entonces, si es lo que uno tiene más asequible, ¿cómo que es posible? Que es algo que tiene el gobierno y se supone que han hecho tantas escuelas y uno coja tanta lucha para poder inscribir un niño. Como todos los años y en todas las escuelas, tenemos eh, deficiencia de, de, de cupos de estudiantes. Estamos completando, como ustedes podrán ver ahí los letreros, los cupos que faltan para el año escolar. El año escolar inicia, inicia eh, el próximo 19 y estamos completando solamente algunos cupos de estudiantes que ya se fueron. El centro educativo es un centro de jornada extendida, como tú puedes, podrás ver, es grande el espacio, pero las aulas, los niños son reducidos, o sea, la matrícula es reducida. ¿Cuánta es la matrícula que tiene la escuela? Eh, contamos ahora mismo con una matrícula de 897 estudiantes. Cada escuela tiene su límite, no pueden sobrepasarse porque los estudiantes no pueden estar uno encima de otro. Les pido a nuestro presidente, por favor, que terminen de trabajar en esa escuela de los palmares. Con esa escuela de los palmares nosotros damos un buen paso, porque la población ha crecido demasiado aquí en La Guayiga. Esto pertenece a La Guayiga, esta escuela. Tengo siete nietos que vienen de allá de los palmares, tienen que venir aquí, porque la escuela que está allá no, no se ha terminado. Y esa escuela se, se empezó primero, que esta y que la de Brizal. Y esa allá yo diría, a menos que será que el presidente no tiene conocimiento de esa escuela, ¿tú me entiendes? Que no sé qué está para. Entonces todos los niños de allá de, 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 allá de los palmares tienen que venir aquí cruzando calle y arriesgándose los niños. Los padres de un joven que lleva por nombre Sauri Manuel han denunciado que fue agredido por un hombre luego de que estos tuvieran un choque. Luego del choque se habría generado una discusión entre ambos y allí el señor sacó un arma blanca e hirió al joven Sauri. Luego de esto emprendió la huida. La situación sucedió en la calle Yolanda Guzmán, esquina Albert Tomás. Buenas noticias, el INVI por fin entregó su casa a uno de los padres que inspiran. para nuestros padres. 
porque es un producto principal en nuestra alimentación. Ya estamos cansados. Necesitamos una calle urgentemente. Estos mojitos nos están comiendo ya. Los moradores exigen al gobierno el arreglo de la tañada el urgente, ya que han muerto tres niños en tiempo ciclónico. Bueno, nosotros estamos esperando que el tiempo haga algo con nosotros. La mayoría de la de la mecánica, que, que no haga un, algún, una excepción con nosotros. Ok, gracias. Reportando para N7, les informo desde el sector de Valle, donde ya los moradores están reclamando la fumigación de la terrible enfermedad, el dengue, ya que los niños y los adultos están aterrorizados con esta terrible enfermedad. ¿Será que aumentarán el precio de los productos lácteos? Para N7 reportándose, Samira Martínez. Yo soy... Yo soy... Yo, yo soy su hermano y voy a mandar un video mañana. Estuvo con ustedes un espacio para un boletín de AN7. Se tornó ustedes a Esta es solo una muestra de nuestros mini reporteros. En su casa hay un joven que le agrade trabajar en televisión, que le llame la atención conocer este medio de prensa. Bueno, esta es la oportunidad. Recuerde poner su teléfono celular de forma horizontal y enviar su video. Estos chiquitos de la casa tienen la oportunidad como premio venir acá a nuestro set y conducir un noticiario en vivo. Recuerde, 829 420-1245, todos son bien recibidos. Ay, ay, ay. Bueno, señores, ustedes saben que Acroarte está en conflicto luego de que se juramentara como presidente Alexis Beltrés y ahora más con la nueva designación de la periodista Wanda Sánchez como secretaria general. Así que tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado de Fausto Polanco sobre todo lo que está ocurriendo y cuáles medidas se llevarán a cabo. Acroarte está acéfala, no tiene una directiva legítima fruto del resultado de las elecciones. Las elecciones dio un resultado de empate entre las dos planchas participantes. Entonces actualmente no hay una directiva en Acroarte que pueda organizar la celebración de los premios soberanos. Esta juramentación se hace luego de que la señora Hernández decide renunciar eh, a este puesto. Entonces, cuando usted dice que es una juramentación impropia, significa que se han roto artículos por los por la cual se rige la institución. Bueno, yo leí la carta que ella envió y la carta dice exactamente eso, de que ella no puede aceptar, ¿verdad?, formar parte de una, de una farsa porque... Esa juramentación no procedía porque la resolución que declara ganadora esa plancha es una resolución que está atacada y que va a conocer un juez la nulidad de esa, de esa resolución. O sea que todos los pasos que ellos den son totalmente ilegales y arbitrarios. La Croarte tiene una nueva secretaria que es Wanda Sánchez, y muchos no están de acuerdo con su designación. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, uh, para nosotros fue un asombro, porque en ese simulacro de juramentación que hizo la Junta de Elecciones de Acroarte, eh, validando o ejecutando realmente una resolución que ha sido impugnada por nosotros, que tenemos incluso audiencia fijada ya en la segunda sala de la Cámara Civil del Distrito para el 19 de septiembre. Vimos cómo la Junta, eh, eh, de manera impropia, eh, juramentó a una persona que no participó como miembro de la plancha que ellos declararon ganadora. O sea, a nosotros nos llamó mucho la atención. Pero dos de los miembros de la Junta de Elecciones, Carlos Cepeda y Maura Alcántara, tendrán que explicarle al juez de la segunda sala civil del Distrito Nacional mediante qué mecanismo 
mediante qué mecanismo ellos validaron un voto que había sido declarado nulo y que, y que todo el mundo estuvo de acuerdo en ese momento en que el voto era nulo. Todos estuvieron de acuerdo. Con un gran hermetismo fue juramentado y posesionado este jueves el nuevo ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, quien sustituye a Isidoro Santana. Tras ser juramentado, el nuevo ministro se reunió con el presidente Danilo Medina por varias horas, donde no trascendieron detalles de lo tratado. Mientras, a la toma de posesión le fue negada el acceso a la prensa y a su mismo equipo de trabajo de comunicaciones en la institución sin ofrecer mayores detalles. De otro lado, el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, lamentó que los tiempos recientes, los acontecimientos de la política, hayan tomado un rumbo que contravienen muchos de los principios, valores y concepción sobre la democracia, por los cuales, aseguró, ha luchado a lo largo de su vida. El jefe de Estado destituyó en el día de ayer, mediante el decreto número 264-19 a Santana, seis horas después de que éste convocara una rueda de prensa para rechazar la propuesta de reformar la Constitución que busca, entre otros aspectos, unificar las elecciones y habilitar para el año 2024 al gobernante Medina. Y el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, emitió este jueves el decreto 265, uno que dicta el reglamento sobre el régimen simplificado de tributación, aplicado a personas ilícitas y jurídicas, cuyos ingresos no sobrepasan los 8.7 millones de pesos en venta. También será de beneficio a las personas físicas y jurídicas, cuyas compras no sobrepasan los 40 millones de pesos al año. El decreto establece que los beneficiarios no tendrán que remitir información de compras de ventas, pagar impuestos de sus activos, pagar anticipos para el ISR en una sola cuota de realizar las declaraciones mensuales del ITEPS. También el presidente Medina entregó dos centros educativos que benefician a 1.260 estudiantes en las comunidades Las Cuavas y La Gran Parada en la provincia región del Cibao. El compromiso de asumir una educación con igualdad de derechos y oportunidades para todos ha permitido el fortalecimiento de la atención integral de la población infantil desde el nacimiento hasta los seis años. La construcción de dichas escuelas tuvo una inversión superior a los 42 millones de pesos. Estas cuentan con aulas para nivel inicial, rincones tecnológicos, laboratorio de informática, biblioteca, sala de enfermería, cocina comedor, oficinas equipadas y cancha deportiva mixta. Contactamos ahora con nuestra compañera Viviana González para saber sobre las condiciones climáticas a propósito de estas lluvias que ya se habían pronosticado. Muy buenas noches, Vivi. Así es, muy buenas noches en los estudios y a todos los televidentes que nos sintonizan a través de AN7 Estelar. Justo en este momento estoy acompañada de Carla Morales para que nos digan cómo estarán las condiciones del tiempo. Muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. Las condiciones del tiempo durante esta tarde se presentaron nublados con aguaceros y tormentas eléctricas hacia la porción noroeste, el norte del país, sureste y la cordillera central debido al paso de una onda tropical que se combina con una vaguada en altura. Por esta razón, las lluvias van a continuar hasta las primeras horas de la noche, luego en la madrugada van a comenzar a disminuir. Debido a las lluvias que se han presentado, que han sido importantes y las que se esperan en el día de hoy, la ONAMED mantiene 10 provincias en alertas, de las cuales son Ato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel y San Cristóbal. Sin embargo, a partir de mañana se espera una disminución de la misma. Vamos a tener un cielo despejado, a nube dispersa y con pocas lluvias en gran parte del país, sin descartar algunos chubascos hacia el sureste y la cordillera central. Muchas gracias. A pesar de estas informaciones, tanto la Oficina Nacional de Metrología como el Centro de Operaciones de Emergencia recomienda a las personas que viven cerca de ríos y cañadas estar atentos. Muchísimas gracias, Viviana.
Se cambian los papeles en aso a los ratones, les tiran a los gatos. ¿Cuál es el costo de convertirse en un gamer? Buenas noticias, el INVI por fin entregó a su casa a uno de los padres que inspiran. La televisión está de aniversario y en estos más de 70 años ha experimentado cambios a nivel de producción. La TV está de fiesta. La televisión está de aniversario y en estos más de 70 años ha experimentado cambios a nivel de producción. Yanela Pimentel pues, ha entrevistado a varios expertas, eh, expertos en el tema porque también hay hombres, sobre todo hay muchos hombres en este negocio. Y bueno, vamos a hablar de esto. Qué bueno que la televisión ha evolucionado. ¿Tú, ¿Tú has notado el cambio? Una pregunta, sí. A nivel internacional, sí, pero sí. a nivel nacional, y no es discriminando la televisión dominicana, <risa> nosotros somos muy tradicionales y eso tiene que ver con cultura. Porque si tú ves los programas de fuera o la televisión de fuera, principalmente la europea, sí, tienes, hay cosas nuevas, sí, tienes muchas cosas nuevas cada cierto tiempo. Incluso los españoles son los creadores de los programas por temporada, que eso se usó poco aquí en el país. Bueno, eso te iba a decir, allá hay una gran pegada de estos programas por temporada que te pueden durar un mes o tres meses y ya luego hay una renovación total del contrato de las personas que interactúan ahí. Sin embargo, para nosotros el formato, el diarismo, el del fin de semana se impone. Sin embargo, ha habido muy buenas propuestas también en República Dominicana acerca de estos programas que han sido por temporadas. Recuerdo aquí mismo varios casos incluso de sitcom que hemos visto. Ahora hay una telenovela. Yo creo que... Y sobre todo porque estamos retomando programas que son internacionales, que son por temporada uh -huh. para platanarlos y eso es muy importante porque son programas que han tenido muchos rating a nivel internacional y ahora lo estamos poniendo a modo de aquí, de la República Dominicana. Y yo creo que también el contacto con la gente ha tenido mucho que ver con esto. Ya no estamos cerrados esperando quizás a escuchar en la calle algún comentario del trabajo que hacemos, sino que la gente lo ha vuelto interactivo a través de las redes sociales y dice lo que le gusta y lo que no tanto. Yo extraño la antigua televisión dominicana, a pesar de que nosotros <risa> mantenemos la, la tradición, yo extraño la televisión dominicana, unas series que se hacían antes, unos programas, había más variedad de programas. Sí, es verdad. Había otras figuras que aparte de que no estoy criticando las actuales, sino que uno sentía cierta admiración porque no solamente era aportar a, a nivel de presentación y a nivel de, de locución, de entretenimiento. de entretenimiento, sino a nivel cultural. Una persona con que el programa fuera de entretenimiento Tú te sentabas a verla uh -huh. y tú aprendías, porque no solamente era entretener, sino también informar, sino también educar. Que y es el concepto de la televisión. Es el concepto de la televisión y eso es lo que yo creo que tal vez aquí en el país se ha ido perdiendo. Pero hay un punto muy importante uh -huh. también, que es ahora lo digital y la competencia que tiene Uf. la televisión con los medios digitales. Y precisamente hoy entrevistamos a una experta a ver... ¿En qué ha contribuido esto a la televisión o en qué le afecta? ¿Se podría decir que los medios digitales ya sustituyeron a la televisión? No, no creo que los medios digitales hayan sustituido a la televisión. Sobre todo porque el alcance de Internet o la penetración de Internet, al menos en República Dominicana, todavía no supera el 60% de la población, el 60-63%. Además de que cada medio de comunicación cumple con su rol. Quizás en el casco urbano podemos ver cómo la gente es muy asidua a acceder a los medios digitales, informarse y hacer cualquier tipo de uso con respecto a estos. Sin embargo, en la periferia de la ciudad, en los lugares más marginados, en los sectores más populares, donde la mayoría de la gente accede a Internet a través de paquetico o quizás utilizando la clave de, otro, de un vecino para conectarse, es mucho más difícil. Sobre todo, tú lo puedes verificar cuando ves que las grandes marcas publicitarias siguen anunciándose en televisión y la mayor cantidad de presupuesto para publicidad sigue estando en esos medios tradicionales. Yo creo que más que un medio sustituir a otro, lo que vamos a llegar es a tener una gran convergencia de medios donde radio, televisión y medios digitales puedan tener una programación anclada, que una parte sea el resultado de un producto televisivo, pero que al mismo tiempo pueda permitir la interacción entre los usuarios de Internet que están quizás conectados viendo ese programa 
programa o que tienen acceso a ese contenido de otra forma. Es cierto, la mayoría de las primicias y de las grandes noticias, digamos, que comienzan a propagarse en redes sociales, sin embargo, está demostrado que aunque la gente se informa más a través de los medios digitales, para creer en una información va a los medios tradicionales a confirmarla. Lo que te dice que mientras los medios digitales no sean totalmente creíbles y la gente llegue a confiar plenamente en lo que se está diciendo ahí, Todavía no es el momento de que los medios digitales sustituyan a los medios tradicionales. Para que esto ocurra, debemos nosotros, los generadores de contenido, asegurar la calidad del contenido que estamos ofreciendo y sobre todo la fidelidad de los datos que estamos exponiendo. Y ella es Cristal Acevedo, experta en el tema de medios digitales. Pero lo importante también, además de los expertos, es la gente que consume televisión. Vamos a ver qué tanto la gente está consumiendo televisión y qué opina de la televisión dominicana en la actualidad. En cuanto a contenido, ¿usted le gusta ver televisión? Me encanta ver la noticia. ¿Lo único que usted ve es noticias en la televisión? Sí, y usted sabe que los domingos y los sábados me encanta ver los muñequitos. Soy loco con los muñequitos. ¿Usted ve televisión? Eh, sí. ¿Televisión dominicana? Sí, de vez en cuando. ¿Y qué es lo que más le gusta o qué es lo que menos le gusta de la televisión dominicana? Bueno, a veces el contenido no es muy bueno, eh, se lleva mucho a controversia y desinforma mucho. Eh, por eso me gusta ver más eh, programas de noticias y esas cosas. Muy poco. ¿Por qué? Es que paro mucho en la calle. De las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Y de lo poco que ves, qué tú ves en televisión? Programa noticiero, eh, programa de diversión, así, eh, los domingos, sábado. ¿Qué no le gusta ver en televisión? Bueno, como, o sea, no, no, eh, como me gusta, la novela no me gusta, pero sí me gusta la noticia, los programas eh, de diversión, así, eso. Ser un super videojugador puede llevar a un adolescente a convertirse en millonario. La videoindustria reparte cada vez más dinero en sus torneos, pero ¿qué sacrificios implica llegar a este nivel? Patricio Camilo de Viatec.do y Genoma Digital nos amplía. El fin de semana pasado se coronó como campeón de la Copa Mundial de Fortnite en la ciudad de Nueva York, Kyle Gearsdorf, un adolescente de 16 años de edad quien ganó la suma de 3 millones de dólares. Los premios millonarios en torneo de eSports, como ustedes pueden ver, se han vuelto la norma, dándose en ocasiones una competencia a ver cuál de estos torneos ofrecen más. Y a modo de ejemplo, el venidero Dota 2, un torneo basado en un juego en donde dos equipos compiten defendiéndose del uno al otro mientras tratan de conquistar el mapa, superará Fortnite al destinar más de 30 millones de dólares en premios en agosto de este año. Los videojuegos requieren de pasión, paciencia y destreza a partes iguales. Es un arte que combina estrategia, puntería, toma de decisiones y otras habilidades que resultan útiles en la vida. Destacarse como gamer profesional implica por demás horas de práctica y es aquí donde viene la incógnita. ¿A qué costo se triunfa en el mundo de los eSports? Por ejemplo, Kyle, el ganador de la Copa Mundial de Fortnite, reveló en varias entrevistas que juega de 8 a 10 horas por día. Aun cuando podrá parecer mucho tiempo, jugadores destacados como Ninja confirman que es necesario de 10 a 12 horas al día de juego para convertirse en un profesional. Si solo juegas una hora, nunca estarás al nivel que quisieras estar, dijo Ninja en una entrevista al ABC. El tema de los videojuegos siempre ha sido motivo de controversia, sobre todo en los padres, por el tema de que crean alguna adicción y en consecuencia se descuidan otras cosas como los estudios, las relaciones familiares y hasta la salud. Pero entonces, cuando esa adicción al videojuego genera ganancias millonarias, eh, se hace difícil criticar a la práctica, al menos a lo interno del círculo directo del agraciado. Entre las recomendaciones que se le hacen a los padres ante esta nueva realidad está el moderar el tiempo que sus hijos le dedican a los videojuegos, supervisar el desempeño escolar procurando de que éste no sea afectado, crear un balance con otras actividades y de considerar que sus hijos tienen potenciales para convertirse en un gamer profesional, es recomendable contratar un entrenador para mejor desarrollo en el juego. ¿Considera usted que los torneos de eSports agravan el problema de adicción a los videojuegos? Déjenos saber en las redes sociales que aparecen en pantalla y recuerde que toda esta noticia y otras más puedes encontrarla en nuestro portal viatec.do. Yo soy el ingeniero Camilo. 
Y el INVI por fin entregó su casa a uno de los padres que inspiran. El dolor. ¿Cuál es tu sueño, Tato? ¿Qué tú, qué tú deseas últimamente? Lo, lo, ¿Lo que más tú deseas? Mi hijo, el sueño mío es que mi rancho esté mala. Se moja todo. La maderita que tiene, una madera mala, está con comida. Después de la mañana la vieja mía, mira, le viste bajando toda la caicoma. Y arriba de la cama. Acabado con toda la caicoma. El jean allá, yo creo que usted vea los pedacitos, empatado con pedacitos. Pero no hay fuerza, mío, para nada de eso. Viejo, mi querido viejo. Que su ranchito no se moje adentro es el sueño de Tato, un padre que a sus 67 años lucha como el primer día para mantener a su familia. ¿Será posible realizarle este sueño? Ya veremos. Bueno, los vecinos le pueden decir de, de, de mi abuelo, como él, el señor, el señor imparable. De tanto venir andando. Entonces, Tato es una persona que inspira, una persona que día a día... Eh, se gana el sustento de su familia y una persona digna de admiración. Señor, estamos en una esquina de la casa de Tato y vamos ahora a darle la sorpresa. Me dicen que él está trabajando. Vamos a mandar un, a uno de los cómplices para que me lo motive. Queremos ver su rostro eh, cuando nos vea llegar. ¿Cuál fue el sueño que tú me pediste, que tú dijiste que, que tenías? El sueño que yo tengo. Bueno, mi hijo. El primer sueño en mi casa que se me moja. Y ¿El primero? ¿Es el primero? No, el primero, el de los, de los otros. la cuestión de la mujer, <ríe> sí. pero eh, mi casa... Eh, ¿Se está mojando? Sí. Eh, Quiere que, que eso pare ya, ¿no? Eh, eh, pero sí. Si yo te dijera que tu sueño te lo vamos a cumplir, ¿qué tú, qué tú dirías? Eso es un villano. Me atrevo a hincarme un mes, hincado ahí. Ahí viene la gente del INVI. La gente del Instituto Nacional de la Vivienda que se van a encargar de repararte tu casa. Ay, Dios, señor, y yo. Ay, ¿Cómo Dios. te sientes? Eso me viste, me da una tía buena. que hizo con AN7. Estamos hoy aquí en, dando ese cumplimiento en espera de que ustedes puedan disfrutar de su vivienda. Okay. Es bien. ¿Cómo se siente Raúl con esta entrega? Contento de verdad, mi niño. Feliz, mi Ya nosotros aquí ya ambos de mí no hemos mojado ya todavía. <risa> Porque ya, ya no, no se moja la cama. Ya no, no, no. Y una goterita, le dije, le esposa a mí, mira, pues si cae un pico, no cae nada. <risa> Ya que yo pusiera por el copal. Era ponchera porque quiero que ella para tu botero de él. ¿Y usted cómo se lo vio? Ya no estamos bien. Gracias a Dios. Y a Luis Vito también. Quiero que yo me lo metaba. Cambian los papeles en aso a los ratones, les tiran a los gatos. Esto es sorprendente. En Asua los ratones persiguen a los gatos. Agentes policiales fueron perseguidos por civiles armados. Jaisi Segura con este reporte. Hace apenas unos días que varias ancianas denunciaron tres centros de bebidas alcohólicas que supuestamente no las dejaban dormir en el municipio de Peralta. Esto va bien. Así era que yo quería que vinieran, que vinieran a buscar la solución en Peralta de que nosotros los viejos vivamos. 
porque por aquí en Peralta no se duerme, cuando no hay un musicón en la calle, son los bares a todo lo que da. En ese sentido, miembros de la Policía Nacional y del Ministerio de Medio Ambiente decidieron intervenir los lugares. En la cual denunciaron que tres negocios, tres drinks, tenían los ciudadanos acá que no lo dejaban dormir. Coordinamos, coordinamos un trabajo con Medio Ambiente y el Ministerio Público y aquí estamos desmantelando estos negocios. Uno le llama Versace Drink, otro Invito Drink, Leyenda Drink. Violando la, la, las normas que rigen la materia, la ley... 6400 sobre medio ambiente, así como la, la ley 287-04 sobre contaminación sónica. Además de las bocinas y equipos de música, también incautaron una arma de fuego ilegal en uno de los centros de diversión. Fueron ocupadas aproximadamente entre los tres establecimientos unas 24 bocinas. Al momento de llegar a uno de los negocios, encontramos una de las personas que supuestamente trabajan en el negocio con un arma de fuego ilegal. Para AN7, desde la provincia de Asua, Jaisi Segura. Y minutos después de las autoridades realizar este operativo, un grupo de civiles se emprendieron a tiros contra la policía y fiscales que se encontraban en el lugar. Tanto los policías como los miembros del Ministerio Público tuvieron que salir corriendo al ser atacados por quienes serían los dueños de uno de los establecimientos comerciales. El hecho se escenificó en la Peralta de Asua sin que hayan reportado personas heridas. Varias personas han sido detenidas para fines de investigación. Recuerde que su opinión nos importa y hay que saber lo que opina la gente a través de las redes sociales. Nuestra pregunta en este día y en la que usted puede comenzar a participar de inmediato es la Policía Nacional Respetada. Recuerde que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como A Noticias 7. AN7 no se hace solo, lo hacemos contigo. Somos AN7 y su gente. Da pena y vergüenza. Auxilio, les pedimos a las autoridades. Si tienes una foto que se puede convertir en noticia. En, otro, en otros lugares llega el arma. Si grabaste un video que crees que todos deban ver, hazlo llegar. Señores, por eso es que pasan la vaina. Los palos de luz se encuentran aforrados de alambres dulces, alambre de púa, entre otras cosas. ¿Cómo? A través del WhatsApp de AN7 y su gente, al 829-420-1245. Allá, allá a la 18, en el barrio Libertad, Sabana Perdida. Eh, mi mamá es la mejor de todo el mundo. AN7, el noticiero de los dominicanos. Vamos ahora a un resumen de las informaciones de la zona del Cibao. Iniciamos este bloque con los moradores de San Francisco Arriba, que reclaman de la empresa constructora Corum la terminación de la carretera que comunica con el Fundo La UB y otras localidades del noroeste del casco urbano del municipio de Moca. Expresan que la vía está a medio terminar y cuando llueve se torna intransitable, pero cuando está haciendo seca, el tránsito de los vehículos levanta una porvoreda, afectando la salud de los residentes de la zona. Afecta las dos cosas, el lodo, los hoyos para los vehículos y el calor también con el polvo. El ingeniero parece que se fue con tu dinero. No han traído otro ingeniero. No le prometen nada a uno. Hoy pues es que están esperando que llegue más la política para ver cómo consiguen los votos. Porque la mayoría de conúculos que están es de tapado. Y si, si comienza la construcción, pues comienzan a irse viendo. Eso es lo más que yo puedo decir, no puedo decir más nada, porque esa gente está trabajando ahora, pa, pero no hay de la carretera. 
eh, de los puentes, eh, que está, está trabajando para aquel lado de la carretera, de, de, la, de otra carretera, usted ve. Papo Balbuena, dirigente del Grupo Popular Los Peregrinos, solicitó al director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Francisco Payán, rescindir el contrato a la compañía constructora Cuorum y otorgárselo al Ministerio de Obras Públicas para que agilice la obra. Para que esta obra sea rescindida y que se le otorgue al Ministerio de Obras Públicas, ya que la empresa ha demostrado tener una incapacidad en esta solución. Estas son las altas horas que aquí no hay ni campamento ni hay nada. Entonces ya la comunidad no aguanta más promesas. De las promesas y de los cuentos solo han vivido los gitanos. Vecinos del residencial Villa Holguín del sector El Higüero de la Vega se opusieron a la instalación de una metalera, la que según ellos están afectando la salud a los moradores de la zona. La Federación de Juntas de Vecinos solicitó a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Salud Pública el cierre de la metalera. Eh, los residuos caen a mi casa, eh, específicamente en las camas. Todos los días tengo que cambiar las la sábanas. Eh, el cuerpo, la gente aquí, la gente tiene muchas raquiñas, muchas irritaciones, mucho conjuntivitis, sin haber conjuntivitis en esta época. Hay mucha situación en cuanto a la metalera. Ayer la administradora de la metalera dijo que a ella nadie le podía cerrar eso porque ella había pagado un millón de pesos para estar ahí. Y que ella es propietaria, nosotros que nos mudáramos. Yo le dije a ella que nosotros somos criados aquí y nacidos y somos propietarias y ella dijo, somos fundadores y ella dijo que nos vamos de aquí porque nadie la saca de ahí y el sector salud del partido de la liberación dominicana anunció la integración masiva a la campaña del licenciado Fernando Rosa aspirante a la alcaldía de Santiago por esa organización política los galenos participaron en un masivo acto donde manifestaron que trabajarán unidos no solo para contribuir al triunfo del dirigente peledista Fernando Rosa, sino también al senador Julio César Valentín y de todos los precandidatos a diputados y regidores de la corriente danilista. Antena 7.